హాయ్ వ్యూవర్స్ ఈరోజు మనము పోటీ పరీక్షల్లో స్టేట్ గవర్నమెంట్ అండ్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ పోటీ పరీక్షల్లో అర్థమెటిక్లో వచ్చేటువంటి టాపిక్స్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం ఈ వీడియోని చివరి వరకు చూడండి వీడియో వల్ల మీకు పోటీ పరీక్షలు ఏ విధంగా ప్రిపేర్ కావాలనేటువంటి విధానం చెప్పడం జరుగుతుంది అదేవిధంగా అవేర్ ఎడ్యుకేషన్ అనేటువంటి ఈ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఇది ముఖ్యంగా పోటీ పరీక్షలు ప్రిపేర్ అయ్యే అభ్యర్థుల కోసం సులభంగా అర్థమెటిక్ చేసేటువంటి టెక్నిక్స్ని మేము అందిస్తాము చాప్టర్ వైజు కంటెంటు మంచి మోడల్స్ని మీకు ఉపయోగకరంగా ఉండేటువంటి అందిస్తాం కాబట్టి ఈ వీడియోని మీరు అందరూ కూడా సబ్స్క్రైబ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మీ మిత్రులకు కూడా షేర్ చేయండి సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం చూసినట్టయితే కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లో ముఖ్యంగా స్టేట్ గవర్నమెంట్ నిర్వహించే ఎస్ఐ కానీ పీసీ కానీ విఆర్ఓ మరియు పంచాయతీ సెక్రటరీ గ్రూప్స్ మరియు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ నిర్వహించేటువంటి ఎస్ఎస్సి నెక్స్ట్ అదేవిధంగా సిజిఎల్ బ్యాంకు ఇలాంటి ఉద్యోగాల్లో మనకు ఉన్నటువంటి సిలబస్ కామన్ సిలబసే ఉంటుంది కాకుంటే దాన్ని ఏ విధంగా మనము స్టార్ట్ చేసుకుంటే మనం ఈజీగా అర్థమెటిక్ కానీ ప్యూర్ మ్యాథ్స్ కానీ నేర్చుకోగలుగుతాం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం అర్థమెటిక్ గురించి చూసినట్లయితే ఇక్కడ మనకు సంఖ్యామానం అనేది ఫస్ట్ టాపిక్ తీసుకున్నట్టయితే నెంబర్ సిస్టమ్ అనేది ఉంటుందండి ఈ నెంబర్ సిస్టంలో ఏంటంటే ఫస్ట్ ఏ అభ్యర్థి అయినా కూడా ఈ నెంబర్ సిస్టాన్ని ఫస్ట్ చేసినట్లయితే చాలా వరకు బేసిక్స్ అనేవి కూడా దీంట్లో కవర్ అవుతాయి నెంబర్ సిస్టంలో మనకు ముఖ్యంగా ఫ్రాక్షన్స్ భిన్నాలు స్క్వేర్స్ క్యూబ్స్ డెసిమల్స్ అండ్ డివిజబిలిటీ రూల్స్ బాజనీత సూత్రాలు ఇవన్నీ కూడా ఇక్కడ నెంబర్ సిస్టంలో కవర్ అవుతాయి ఇవి అర్థమెటిక్లో కానీ ప్యూర్ మ్యాథ్స్లో కానీ అక్కడక్కడ చాప్టర్స్లో మనకి ఇవి వీటి ఇన్వాల్వ్మెంట్ అనేది ఉంటుంది అయితే ఈ నెంబర్ సిస్టమ్ అనేది ఫస్ట్ చేసిన తర్వాత మనము అర్థమెటిక్లోకి ఎంటర్ అయినప్పుడు ఫస్ట్ ఏ టాపిక్ చేయాలి ఏ విధంగా చేయాలి అనేది ముఖ్యమైన విషయం ఇక్కడ సో ఇక్కడ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏంటంటే అందరూ కూడా మొదటగా ఎల్సిఎం హెచ్సిఎం టాపిక్ని చేసినట్లయితే ఇది మొదటి అంశంగా దీన్ని తీసుకోండి రెండో అంశంగా శాతాలు మరి మూడో అంశంగా రేషియో అండ్ ప్రపోజిషన్ నిష్పత్తి అనుపాతం తీసుకోవాలి ఎందుకంటే ఈ మూడు టాపిక్స్ ఫస్ట్ చేసినాకనే అర్థమెటిక్ స్టార్ట్ చేస్తే మీరు సక్సెస్ అవుతారు ఎందుకంటే ఈ మూడు చాప్టర్ల యొక్క ఇన్వాల్వ్మెంట్ ప్రతి చాప్టర్లో ఉంటుందండి ఎందుకంటే మనం చూసినట్టయితే ఎల్సిఎం హెచ్సిఎ పని తీసుకున్నట్టయితే కాలం పనిలో ఉంటుంది ఈ కాలం పనిలో శాతాలకు సంబంధించిన ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి అదేవిధంగా నిష్పత్తికి సంబంధించిన ప్రాబ్లమ్స్ కూడా ఉంటాయి అదేవిధంగా నెక్స్ట్ పంపుల తోటలు పైప్స్ అండ్ సిస్టమ్స్ కానీ టైమ్ అండ్ డిస్టెన్స్ కానీ బోట్స్ అండ్ స్టీమ్స్ కానీ ప్రవాహాలు పడవలు ప్రవాహాలు వీటన్నిటిలో కూడా వీట ఈ పర్సంటేజ్ అండ్ రేషియో ప్రపోజిషన్ యొక్క ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఖచ్చితంగా ఉంటుంది కాబట్టి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ బిగినర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఎల్సిఎం హెచ్సిఎఫ్ పర్సంటేజ్ రేషియో అండ్ ప్రపోజిషన్ ఈ త్రీ టాపిక్స్ని మీరు అవగాహన చేసుకున్నాక మిగతా టాపిక్స్లోకి ఎంటర్ అయితే అప్పుడు మనము ఒక పార్ట్ వైజ్గా ఈ త్రీ టాపిక్స్ చేసిన తర్వాత ఎల్సిఎం హెచ్సిఎఫ్కు నెక్స్ట్ కంటిన్యూషన్లో టైమ్ అండ్ వర్క్ కాలం పని నెక్స్ట్ అదేవిధంగా పంపులు తొట్లు పైప్స్ అండ్ సిస్టమ్స్ నెక్స్ట్ అదేవిధంగా కాలం దూరం టైమ్ అండ్ డిస్టెన్స్ నెక్స్ట్ పడవలు ప్రవాహాలు నెక్స్ట్ పరుగులు పరుగులు పందాలు అదేవిధంగా రేసెస్ గేమ్స్ అండ్ రేసెస్ ఈ టాపిక్స్ని ఒక సీక్వెన్స్లో చేసుకున్నట్టయితే మనకు ఒక అవగాహన అనేది ఉంటుంది నెక్స్ట్ పర్సంటేజ్ తీసుకున్నట్టయితే పర్సంటేజ్లో పర్సంటేజ్ నెక్స్ట్ దాని నుంచి లాభ నష్టాలు నెక్స్ట్ వడ్డీలు వడ్డీలలో కూడా మనకు ఇంట్రెస్ట్ ప్రాఫిట్ లాస్ నెక్స్ట్ కంటిన్యూషన్ ఇంట్రెస్ట్ అనే దాంట్లో మనకు ఇక్కడ త్రీ టాపిక్స్ సబ్ టాపిక్స్గా మనం చెప్పుకోవచ్చు ఒకటి సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ డిఫరెన్స్ ఇంట్రెస్ట్ డిఫరెన్స్ రెసెస్ మరియు ఇన్స్టాల్మెంట్స్ ఈ విధంగా డివైడ్ చేసుకున్నట్టయితే ఇక్కడ ఇది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్గా ఉంటుంది పర్సంటేజ్ బేస్లో ఉంటుంది నెక్స్ట్ ప్రాఫిట్ లాస్లో మనకు రేషియో ప్రపోజిషన్ కూడా ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఉంటుంది నెక్స్ట్ దీంట్లో కూడా మనం ఎల్సిఎం హెచ్ హెచ్సిఎఫ్ సంబంధించినటువంటి మోడ్ ఆఫ్ మెథడ్స్ కూడా మనం యూజ్ చేస్తాము కాబట్టి నేను అందుకే ఫస్ట్ ఈ మూడు టాపిక్స్ నేర్చుకోమని చెప్తున్నాం నెక్స్ట్ అదేవిధంగా ఇక్కడ మనం నెక్స్ట్ రేషియో ప్రపోజిషన్లో చూసినట్టయితే ఈ కంటిన్యూషన్లో మనకు ఏజెస్ అనే టాపిక్ ఉంటుందండి పార్ట్నర్షిప్ ఈ మధ్యకాలంలో ప్రతి ఎగ్జామ్లో కూడా పార్ట్నర్షిప్కి వెళ్ళి ఇంతకుముందు గత పరీక్షల్లో చూసినట్టయితే త్రీ టు ఫోర్ క్వశ్చన్స్ ఖచ్చితంగా ఉంటున్నాయి సో పార్ట్నర్షిప్ నెక్స్ట్ యావరేజ్ నెక్స్ట్ మిక్చర్ అ
ఈ ఒక టాపిక్ అనకుండా ప్రతి టాపిక్ సంబంధించినటువంటి కొద్ది క్రిటికల్ బేస్లో ఉన్నటువంటి క్వశ్చన్స్ని మనం అలిగేషన్ మెథడ్లో చేస్తామండి సో అలిగేషన్ మెథడ్లో మనకు ఉన్నటువంటి అన్ని ఆల్ టాపిక్స్ క్వశ్చన్స్ ఇందులో కవర్ అవుతుంటాయి నెక్స్ట్ అదేవిధంగా ఇంకా స్పెషల్లీ మనం చూసినట్టయితే మోస్ట్ వన్ ఆఫ్ ది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ మెన్స్ట్రేషన్ అండి క్షేత్రం ఇది దీంట్లో మనకు రెండు పార్ట్స్ ఉంటాయి పార్ట్ వన్ వచ్చేసి ఏరియాస్ పెరిమీటర్స్ అంటే వైశాల్యాలు చుట్టుకొలతలు ఉంటాయి పార్ట్ టూ వచ్చేసి మనకు వాల్యూమ్స్ ఘన పరిమాణాలు సంబంధించినటువంటి ఉంటాయి ఈ రెండు పాటలకు సంబంధించినటువంటి మిక్స్డ్ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా మనకి ఈ మధ్యకాలంలో ఎగ్జామ్స్లలో అడుగుతున్నారు కాబట్టి దీన్ని ఒక డీటెయిల్గా ప్రతి ఫిగర్కు ఉన్నటువంటి ఫార్ములాసు దాన్ని డీటెయిల్గా నేర్చుకున్నట్టయితే ఇది ఎస్ఐ లాంటి ఎగ్జామ్స్లో కనీసం ఒక పదిహేను నుంచి ఫిఫ్టీన్ నుంచి ట్వంటీ మార్క్స్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది కొన్ని కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లో సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఎగ్జామ్స్లో జాబ్ డిసైడింగ్ టాపిక్గా మనకు మెన్స్ట్రేషన్ అనేది ఉంటుందండి కాబట్టి దీన్ని మంచి ఫార్ములాస్ బేస్లో ఉంటాయి కాబట్టి ప్రతి ఫిగర్ని క్షుణ్ణంగా అర్థం చేసుకుంటూ చేసినట్టయితే దీన్ని మనం ఈజీగా క్యాచ్ చేయొచ్చు అదేవిధంగా ప్రాబబిలిటీ నెక్స్ట్ పర్మిటేషన్ అండ్ కాంబినేషన్స్ నెక్స్ట్ అదేవిధంగా డాటా ఇంటర్ప్రిటేషన్ అనేది ఈ డాటా ఇంటర్ప్రిటేషన్లో కూడా మనకు ముఖ్యంగా వచ్చేసి పర్సంటేజ్ రేషియో నెక్స్ట్ యావరేజ్ వీటికి సంబంధించినటువంటి కాంబినేషన్లో క్వశ్చన్స్ మనకు ఉంటాయి అదేవిధంగా బ్యాంకింగ్ ఇలాంటి ఎగ్జామ్స్లోకి వెళ్ళినట్టయితే ఇది ఇంకా ఇంకా కొంచెం అడిషనల్గా నేర్చుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది మిస్సింగ్ డాటా ఇలాంటివి కూడా అడిషనల్ మోడల్స్ కూడా దీంట్లో ఎక్కువ ఈ అడిషనల్ మోడల్స్లో మళ్ళీ అన్నీ కూడా మనకు ఈ టాపిక్కి సంబంధించినటువంటి మిక్స్డ్ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా దీంట్లో బ్యాంకింగ్ సెక్టర్లో అడగడం జరుగుతుంది కాబట్టి ఈ ఓవరాల్గా ఓవరాల్గా మనం అర్థమెటిక్ అనే దాన్ని స్టార్ట్ చేసేయడానికి ఏదో చాలామంది చేస్తున్న పొరపాటు ఏంటంటే ఒక పర్సంటేజ్ను లేకపోతే ఏదో ఒక టాపిక్ స్టార్ట్ చేసి ఒక బేస్ లైన్ లేకుండా వెళ్ళడం వల్ల వాళ్ళు మిస్యూజ్ అవుతుంది కాబట్టి ఒక కాన్సెప్ట్ ఓరియంటెడ్లో వెళ్ళినట్టయితే మీరు ఖచ్చితంగా సక్సెస్ అవుతారు మా ఛానల్ ద్వారా మేము ఈ ప్రతి టాపిక్ని ఒక కన్ కంటెంట్ని టాపిక్ వైజ్గా మీకు ఇస్తూ ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్ ప్రీవియస్ ఎగ్జామ్లో వచ్చినటువంటి మోడల్స్ని వీలైనంత వరకు బైలింగ్ వెల్గా మీకు అందించడం జరుగుతుంది కాబట్టి ఈ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్న వాళ్ళకు మీకు ఖచ్చితంగా ముందు ముందు మంచి కంటెంట్ని మేము టాపిక్ వైజ్గా మీకు ప్యూర్ మ్యాథ్స్తో సహా అర్థమెటిక్ అండ్ ప్యూర్ మ్యాథ్స్ని కూడా మీకు అందించడం జరుగుతుంది కాబట్టి వ్యూవర్స్ అందరూ కూడా మీరు ఖచ్చితంగా ఈ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి మరి అదేవిధంగా బెల్ ఐకాన్ కనుక మీరు నొక్కినట్టయితే ఈ ఛానల్ ఏ వీడియో అప్లోడ్ చేసినా మీకు రానున్న కాలంలో మీకు లైవ్ కానీ ఏవి కానీ అన్ని స్ట్రీమింగ్ కానీ మీకు వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది థ్యాంక్